韩家老祖韩非到底有多强？为何萧炎单挑风雷电三个老头的时候没有出来帮忙？原来大家都被动画剧情欺骗，韩非并非无耻之徒，老人家也是有心无力，搞不好当时正在闭关疗伤，根本没办法来见萧炎。我们先来看一下韩非的实力。韩非作为韩家老祖，毫无疑问，他的实力在当时的韩家肯定要做头把交椅。那么问题来了，韩非的实力到底有多强？其实要回答这个问题非常简单，在原著描述中，韩老爷子也是一位五星斗宗。就算小说没有描述，我们也能大概猜到韩非的实力。在天北城最大的两个家族就是韩家和洪家。按照玄幻小说的常规尿性设定来说，一般情况下，两个旗鼓相当的两个大家族都有一个强者坐镇。洪家自然是洪家老祖洪天笑，韩家当然是韩家老祖韩飞。洪家一直想要吞并韩家，所以最初才让老色批洪尘出面，以威胁取走韩月韩许的方式借机吞并韩家。为何洪尘会用如此卑劣的方式？原因其实很简单，因为洪家不具备强硬吞并韩家的实力。由此可见。洪家老祖和韩家老祖的实力相差不大，不然洪家就会强行吞并韩家。既然洪天笑是一位五星巅峰斗宗，那肯定韩非的实力也是一位五星巅峰斗宗，这样两个老头才能靠实力稳定两家的关系。知道了韩非的实力，接下来我们再来看看韩非为何没有出面帮忙。其实，在原著描述中，韩雪因为担心萧炎的安危，强行拉着韩非让他出面帮忙。老头非常疼爱韩雪，所以答应韩雪在危急的时刻一定会出手。结果却和动画剧情相差不大。萧炎凭借强悍实力，硬是逼着沈宁自保。洪天笑见势不对，选择逃命，最终导致韩非没机会出手。接下来的剧情有点时空差异。萧炎知道自己的实力还远远不够，所以离开之后吞服黄极丹，提升斗气等级。这一招也很管用。萧炎从七星斗皇晋升至九星斗皇。萧炎再次回到天北城之后，却发现风雷北阁为了逼迫自己现身，三个老匹夫竟然挟持整个韩家等候萧炎，而后就出现了我们动画看到的那一幕。萧炎独自一人迎战飞雷电三个斗宗，施展三色佛怒火莲炸掉阵眼，然后将风雷电三个老头炸成重伤，最后硬是当着众人的面将洪家老祖洪天笑活活打死。关键的问题就在这里，为何事后韩飞也没有再次现身？既然老头拥有五星斗宗的实力，萧炎单挑三个老头时候如果有他帮忙，这场打斗势必会变得事半功倍。其实韩飞并非无耻之徒，原著剧情也是几笔带过。在萧炎还未折返天北城的时候。飞雷殿三位斗宗打算挟持整个韩家，韩非作为韩家老祖，他自然不会答应。毕竟萧炎只是韩家请来的外援，无论是韩池还是韩非，他们都不知道萧炎拥有斩杀沈宁的实力。可风雷北阁不会善罢甘休，自然打完嘴炮之后还是要用拳头说话。我们从韩雪口中得知，老祖韩非单挑其中一个斗宗还是没问题，同时迎战风雷殿三人自然有心无力，最后只能任由风雷北阁挟持整个韩家。换一句话来说，萧炎出现之前，韩非已经打过一架。奈何自身实力有限，确实斗不过三个斗宗，这才出现了我们动画看到的剧情。至于韩非到底有没有受伤，原著也没有明确描述。动画剧情韩非到最后也没有现身，其实也在情理之中，毕竟从头至尾韩非都没有出现。倘若萧炎打完之后再现身，反而给人一种宵小之辈的感觉。总之一句话，韩非也没那么无耻，因为他确实不是风雷殿三人的对手。